പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിസിലേച്ചി നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോരുത്തർ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നാളൊന്നുമില്ല അവിടുത്തെ സിസിലേച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ അച്ചാറുണ്ടാക്കും അവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓമനേച്ചി നല്ലപോലെ അച്ചാറുണ്ടാക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാർക്കൊക്കെ എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റൂടെ അത് വിൽക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ അയിലോക്കുകാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് അതിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്കത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് അതിന് കുറേ കടമ്പകളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് അച്ചാറൊക്കെ ഞാറ്റിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ പത്തണം വീതമുള്ള പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തല്ലിപ്പൊടി ചട്ടമ്മ ഇങ്ങനെ ഞാറ്റിയിട്ട് പിടികളിലൊക്കെ എടുക്കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു രൂപ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം അത് നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ടിട്ട് അവസാനം വരെ പീടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ കാശ് കിട്ടുന്നവരുള്ള ഒരു പീടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലാഭം കിട്ടും മനസ്സിലായ ഇത് ഇതിനെന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ കേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ല കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു കിലോയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ വിലയിട്ട് കണക്കാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പ് അപ്പോൾ സീസണാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഭയങ്കര വില തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ വാങ്ങിച്ചത് ഉപ്പിൽ ഇടുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ എട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നുറുക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ചെറുനാരങ്ങയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ നല്ലത് ചെറുനാരങ്ങയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ തൂക്കം നോക്കുന്നു ഇനി നുറുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ കേട്ടോ നമ്മൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഭരണി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കണു മുഴുവൻ ഇടണു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ചെറുനാരങ്ങ ഈ ഭരണിയിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങയിലേക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പ് എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങയിലേക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പാന്ന് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് വേണം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാർ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ട് രണ്ടര കിലോ അച്ചാറുണ്ടാവും ഈ രണ്ടര കിലോയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഉപ്പെങ്കിലും വേണം പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇത് നീണ്ട കാലയളവ് നിൽക്കില്ല മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഉപ്പിൽ ഒന്ന് ആശാവും ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും പാക്കറ്റിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരും നമ്മൾ ഇതിലത്തെ പകുതി ഉപ്പ് പകുതി ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം ഉപ്പ് ആദ്യം ചെറുനാരങ്ങയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് അതിൻ്റെ മീതെ വേദനയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മീത വേദനയ്ക്ക് കൊടുക്കുക മുകളിൽ കിടക്കട്ടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ ഉപ്പിടൽ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഉപ്പിട്ട് വെച്ച ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇതിനാണ് ഉപ്പിട്ട ചെറുനാരങ്ങ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് രണ്ടര കിലോ അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ട് രണ്ടര കിലോ അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റു പത്ത് കൊണ്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര ഉള്ള നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ലോ കേട്ടോ ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുക ഇത്ര ഉള്ളോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ മുളക് പൊടിയിലും മല്ലിപ്പൊടിയിലും ഇപ്പോൾ അല്പം നേരി നേരി മില്ലി കണക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്താൽ ഒരു കിലോ വെള്ളം ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ചാറി നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം നമുക്ക് മിളക് പൊടി തൂക്കം നോക്കാം മിളക് പൊടി എൺപത്തി രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മസാലകളൊക്കെ ഒരു
വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം അത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് വയ്ക്കാം വേപ്പില അഞ്ച് ഗ്രാം കേട്ടോ വേപ്പലയും ഇതിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം തൊച്ച് തീയതിയാതിരിക്കും നല്ലെണ്ണയില്ലേ അത് എഴുപത് മില്ലി ഒഴിക്കുക അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് എഴുപത് മില്ലി കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായി നമുക്കിരിക്ക് ആറ് ഗ്രാം കടുക് ഇടാം കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പല ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ആ കൂട്ടിലേക്ക് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മൂപ്പായി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാലപ്പൊടികളില്ലേ കൂട്ടി വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇളക്കാം നന്നായി ഇളക്കി ഇത് ഒരു മൂപ്പാവും കണ്ടോ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ഒരു മൂപ്പായി ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അത് ഇരിക്കി ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് തീ കത്തി ഇത് തിളച്ച് ചാറ് കുറുകണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല നാരങ്ങ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക നാരങ്ങയില്ല ഏത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്തും അത് പച്ചമുളകായാലും ഈ തല്ലിപ്പുളി സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി നടക്കില്ലേ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥാ സാധനം നല്ല ഗുണമുള്ളതായിരിക്കണം ഈ വലിയ വലിയ ഭയങ്കര ജ്യൂസ് കടകളിലൊക്കെ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാരങ്ങ തോലിയൊക്കെ കിട്ടി അതുകൊണ്ടൊക്കെ അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊന്നും പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരേ മേനിയിലുള്ള നാ നാരങ്ങ വാങ്ങിക്കുക കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ വില വരുമ്പോൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പത് രൂപയാണ് കിലോ വന്നു കൊണ്ടത് ആ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച അച്ചാറുണ്ടാക്കരുത് ഇരുപത് കിലോയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു പത്തായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഏ തിളച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി കുറുകണം കേട്ടോ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കവർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഇത് നൂറ് കവർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നൂറെണ്ണം നൂറെണ്ണം ഇത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വില കൊടുത്തോണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ല പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നല്ല ഇത് നല്ല പാക്കിങ് മെഷീൻ പാക്കിങ് ആണ് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് മെഷീൻ പാക്കിങ് ആണ് ഇതിന് ഇതിന് മെഷീനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പൗച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും ഇത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വില നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ കണ്ട ഇതുപോലെ പേരെഴുതിയിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാം അല്പം കൂടിയും അല്പം കൂടി ചാറ് കുറുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും കൈയോറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അവർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് വാരി തരാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറമേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം ഏഹ് കയ്യോറിട്ട് ചീനാം മുഖത്ത് ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാവണം തലയിൽ മറ്റേ സാധനം ഇട്ടിട്ട് മുടിയൊന്നും കൊഴിയാത്ത എല്ലാം വൃത്തിയായിരിക്കണം നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നിലും നമ്മൾ ഇളവ് കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ലാഭം നമുക്ക് പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഗുണം ഉണ്ടാവണം ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാൾ വേണമെങ്കിൽ ആളുകളെ കുറച്ചാൾ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതിന് പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തട്ടിപ്പ് മാത്ര ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് പോവ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാഥമിക അറിവ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവര് നമ്മളെക്കാളും അറിവുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ഇതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കായാലും പെങ്ങന്മാർക്കായാലും ചേട്ടന്മാർക്കായാലും അനിയന്മാർക്കായാലും അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അത് പറ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്താൻ പറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ
ഒരു സാധനം വേണം അതിനൊരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ചിലവ് വരും ത്രാസിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാലായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ വരും മനസ്സിലായാ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് തോതുക്കണം എന്നിട്ട് ഡെയിലി ഒരു 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 എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് അത് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാനമാകും വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാര്യമില്ലോട്ടാ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടര കിലോ ആയിട്ട് മാറണം കാരണം അത്രയ്ക്കും വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് അത് പാകത്തിന് അവിടെ നടത്തും അത്രയ്ക്കാണ് ആ ചാറ് കുറുകണേൻ്റെ ആ വെള്ളം കുറുകണേൻ്റെ ഇത് കണക്ക് താ ലാസ്റ്റ് തൂക്കം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര കിലോ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഷ്ടം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ അല്ല നമ്മുടെ ലാഭം കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഞാൻ നഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാഭം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വല്ലാണ്ട് മുളക് പൊടിയും വെള്ളം കൂടുതൽ ഇറക്കിയിട്ട് കൂടുതലാണ്ട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയിൽ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്തിട്ട കറക്റ്റ് ആവണം നമ്മുടെ സാധനം ടേസ്റ്റ് ആവണം എന്നാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ചാറ് പാതന കുറുകി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പിലിട്ട നാരങ്ങില്ലേ അതാണ് ഇടാ നമുക്കിത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കാം ആദ്യം രണ്ടര കിലോ ഏകദേശം നന്നായി ഇളക്കാം ഇനി ചൂടാറണം കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത മെയിൻ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് അച്ചാറിൽ ചേർക്കണ ഇത് പൂപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സോഡിയം ബെൻസനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി അതിനൊരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് പത്ത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വില വരും ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടര കിലോ അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയാണ് മനസ്സിലായോ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി മാക്സിമം അത്ര ചേർത്താൽ മതി ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുക ഇതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഏകദേശം ഗ്രാമ കണക്കും കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടര കിലോ അച്ചാറിന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഒക്കെ ഞാൻ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അച്ചാർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റു പത്തടിക്കുക ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക കേട്ടോ അച്ചാർ അച്ചാറിലുണ്ടാകുന്ന സോഡിയം പെൻസിനേറ്റ് ചേർക്കണതിന് ചെറിയ ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഇത്ര അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ തോന്നിയ പോലെ ഒന്നും വാരി വലിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നൈമക്കുരുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം പെൻസിനേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അച്ചാറുണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ വിചാരിക്കുക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അത് പി പി എം എന്നൊക്കെ പറയും ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിൻ്റെ മൊത്തമുള്ള തൂക്കാണ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അല്ല ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പിന്നെ ബൈ പത്ത് ലക്ഷം സമം ആറ് ഗ്രാമാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അത് ആറ് ഗ്രാമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അച്ചാറിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്ന സോഡിയം പെൻസിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്രാം ചേർത്താൽ മതി അഞ്ച് വെച്ച് ചേർത്താൽ മതി തന്നെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ ഇത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ആണ് കേട്ടോ അഞ്ച് ഗ്രാം അല്ല വെറും അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോഡിയം പെൻസൻ ഇട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണേൽ ഈ നമ്മൾ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അസിറ്റിക് ആസിഡാണ് അച്ചാറുകൾ ചേർക്കുക അത് ഗാഢ അസിറ്റിക് ആസിഡ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇതുള്ള ഗാഢ അസിറ്റിക് ആസിഡാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നാല് ശതമാനമൊക്കെ ആസിഡ് ഉണ്ടാവുള്ളത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ
സോഡിയം ബെൻസൈറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം അസിറ്റിക് ആസിഡ് പത്ത് മില്ലി ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ അച്ചാർ ആറ് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കവറിലൊന്നും ഇരിക്കില്ല ആ സാധനത്തിൽ കേട് വരും അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലാബിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് കടലാസാണ്ട് കീറാട്ട നമുക്ക് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിന് വലിയ 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 ആയിരത്തിന് വലിയ പത്തഞ്ഞൂറ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏ അത് അയക്കേണ്ട ഇറക്കി വയ്ക്കുക വേണ്ട നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടാ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ആ ജ്യൂസ് കുക്കിംഗ് അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഫണൽ എടുക്കണം ഏഹ് നല്ല വട്ടുള്ള ഒരു ഫണൽ കുയിൽ എന്ന് തോടെ പറയും ഇതിൽ അച്ചാറ് നമ്മൾ ഒഴിക്കും ആ കവറിലേക്ക് ശരിക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് വായുവട്ടം വേണം കേട്ടോ വായുവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ ഹോള് ഭയങ്കര വട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും കയ്യറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അച്ചാർ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പൗച്ച് ശരി മറ്റേ കവർ അത് എടുത്തു കേട്ടോ നല്ല കനണ്ട് ഈ സാധനം കണ്ട നല്ല സ്ട്രോങ് സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപ പത്ത് പീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വല്ല കേട്ടാ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കാണ്ട് കണ്ടാ ഈ സാധനം കണ്ട് വെക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടാ അല്ലാണ്ട് മെഷീൻ പാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് കണ്ടാ ഇങ്ങനെ വെച്ചു നമ്മൾ രണ്ടര കിലോ അച്ചാറ് നമുക്ക് കിട്ടിയോ കേട്ടാ അതെ ഈ സാധനം കണ്ട് എടുത്തു ഇപ്പം ഈ ഇതേ ഈ ഈ പാത്രം ഈ കയ്യിലില്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് ഏകദേശം മുപ്പത് ഗ്രാമാണ് ഇതിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വരാം അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും തൂക്കം നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിലേക്കേണ്ട ആക്കുക ശരിക്ക് ആയിരിക്കേണ്ട ഇതായിട്ട ഇതാണ് മാറ്റം ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വരാ ഒറ്റാക്കില് അത് ഇരിക്കേണ്ടായി കണ്ടാ അത് ലോക്കായി ഇനി ഇത് മീത്ത ഇതാണ് അത് നമുക്ക് തുടച്ച് കളയാം നമ്മുടെ അച്ചാർ പാക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടാ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ ഇത് ഇരിക്കാണ്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റാപ്പർ എടുക്കുക അത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുമേ ഒരു അടി കൊടുക്കാം കണ്ട ഈ സാധനം ഉറച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചട്ട വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചട്ട വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക ആ ചട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഈ ചട്ടമേ ഒരു ചിരട കിട്ടാം എന്തെങ്കിലും ചിരട കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഓട്ടോ തുറച്ചിട്ട് ഒരു ചിരട കിട്ടി ഈ കടകളിൽ ഞാത്തി കിടക്കാനുള്ളതിൽ ഇത് ഞാൻ ഒരു അച്ചാർ പാക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഇല്ലേ വയ്ക്കുക അതെ ഇതിലാണ്ട് വയ്ക്കുക ഈ സ്റ്റാപ്പറല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല പരിപാടി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇതെടുത്തു അടുത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതേ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ വയ്ക്കുന്നു കേട്ടാ മോളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഈ പരിചയക്കുറവുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ എളുപ്പമല്ലേ അല്ല എളുപ്പമാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു വേണ്ട നല്ല നല്ല പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരത്തിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക കടക്ക നമ്മൾ കട ഇത് കടയിൽ നമുക്ക് പരിചയ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയാം ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രൂപയും ഒരു 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 പാക്കറ്റിന് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നേകാല് രൂപയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ അമ്പത് വയ്ക്കും ഒന്നേ അമ്പത് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വലിയ വലിയ ഓവറാണ് ഒന്നേ അമ്പത
കാരണം ഈ ഇത് കണ്ട ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണ് ആ ജ്യൂസ് കുക്കിംഗ് ലാബ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടത് അത് വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് എഴുതി കൊണ്ടത് കാണിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ എഫ് എസ് എസ് ഐ നമ്പർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് പതിനാലൊക്ക നമ്പറുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് വിൽക്കാനായിട്ട് അധികാരമുള്ളോ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളോ അതിന് നമ്മൾ ഈ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ അച്ചാർ കമ്പനിക്ക് ഒരു പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ തരും ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായ പിന്നെ ഇത് ആ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളാണ് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ മറ്റേ ഒരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കും ഇതിനൊന്നും അസുഖങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക വേണം കുറച്ച് വലിയ പണികളൊന്നും ഇല്ല ഒരു നിസ്സാരമായ പണികളല്ലോ ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിലടിക്കണം ഇതിൻ്റെ വില എഴുതണം പിന്നെ ഇത് ഇത് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു സീല് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഡേറ്റ് ഇതിപ്പോലെ എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഡേറ്റ് അടിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടും അതിന് പത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരും തോണ്ടു പറഞ്ഞതിന് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് ഈ കവറ് പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതാണ് വേണ്ടത് മിഷ്യൻ ഇതിന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലഗിൽ കുത്ത ഈ സാധനം അച്ചാർ അരിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് അച്ചാറിൻ്റെ കവറാണ്ട് അരിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മാറ്റ അടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ കേട്ടോ ഇത് ഒരു നമുക്ക് ഒരു ചിലവുള്ള ഒരു സാധനം അല്ല ചിലവല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഒരു ത്രാസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാക്കറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിചയമുള്ള കടകളിൽ പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ പരിചയമുള്ള കടകളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പരിചയമുള്ള കടകൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കുക ഒരു നാരങ്ങ ഒരു മാങ്ങേര അച്ചാർ ഇത് രണ്ടും മാങ്ങേര അച്ചാറിൻ്റെ വീടി നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടതിന് ഉണ്ട് കേട്ടോ മാങ്ങ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കി വെക്കാം ഏഹ് ഇതിന് വിലയൊക്കെ എഴുതിയുള്ളോ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആറ് മാസം വരെ ആക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര കിലോ അച്ചാർ കിട്ടി അതായത് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ചേർന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ടര കിലോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി പറ്റി അപ്പം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുപ്പത് ഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ തൂക്കം ഒരു ഒരു പാക്കറ്റിന് മുപ്പത് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏറ്റവും കുറവ് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിയൊക്കെ അല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമൊക്കെ വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമൊക്കെ വരും നമുക്ക് അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അതിൽ മുപ്പതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണമെന്ന് മാത്രം നമ്മളിത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എൺപത് പാക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എൺപത് പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാനൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നാനൂറ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ചിലവുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടര കിലോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന ചിലവ് വെറും അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്കാക്കി പോകുന്നത് അതായത് സീസൺ അതായത് ഈ ചെറുനാരങ്ങ കണ്ടമാനം കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന നിർത്തം അല്ലാണ്ട് ഈ വില കൂടിയ ടൈമിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ വക പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പിളകും അപ്പം ഇല്ല അപ്പം ഈ കവറിന് പിന്നെ ഈ കവറിന് ഈ കവറിന് വിലയുണ്ട് ഈ കവറിന് ഏകദേശം ഒരു രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എൺപത് രൂപ അതിന് ചിലവ് വന്നു അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലവ് വന്നു രണ്ടര കിലോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ചിലവ് വന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ചിലവ് വന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പണിക്കാശൊന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ജോലി പിന്നെ കടക്കാ
നാല് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൂടുതൽ നമുക്ക് എൺപത് കവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കണ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടുതൽ ലേശം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകായാലും ഇഞ്ചിയായാലും മുളക് പൊടിയായാലും എല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചൊക്കെ ഒക്കെ ശരിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടമാൻ ലാഭം കിട്ടും അത് വിചാരിച്ച് ഗുണത്തിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോ ചെറുനാരിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പനെ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് ഇത് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഏഹ് ഇത്രീശ് ത്രീശിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോയിൽ അപ്പുറം ആദ്യം പോകാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓട്ടണ്ട നോക്കാം ചുറ്റുവട്ടത്തെ കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൊടുത്ത് പരിചയ അവിടെ ചിലവുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് ചിലവുണ്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഇത്തിരി മുടിയും അത് ഇത്തിരി മുടിയും വ്യാപിപ്പിച്ച് വ്യാപിപ്പിച്ച് വ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കുറേ ഐഡിയകൾ മനസ്സിലാവും അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ചെന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ചാടി പറഞ്ഞ് ആരംഭ ശൂരത്വം കാണിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കൈപ്പൊള്ളും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇത് വലിയ കാശൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കരുത് തുടക്കം നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഹാമിറ്റാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഏഹ് തട്ടിപ്പ് മറ്റെങ്കിൽ പാളിലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് എന്നും ഓട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു വിൽപ്പന നടത്താൻ പോകണം ഞാനൊരു പീഡിയ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇവിടെ അത് ഞാൻ അച്ചാറാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറാണ് കച്ചവടം നടത്താൻ പോകുന്നത് അത് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗഡികൾ വരി വരും അത് എപ്പോൾ അവർ വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചാറിന് ഒരു പാക്കറ്റിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി എല്ലാവരും വന്ന് ആ നിനക്ക് അച്ചാറൊന്നും വേണ്ട അച്ചാറ് കാശ് വേണം കണ്ട ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അച്ചാറ് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിന്നണം കേട്ടോ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ടിച്ച് മറ്റേ പൊട്ടിച്ച് തിന്നണം കേട്ടോ അവന് പല്ലില്ലാന്ന് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നാണം കേട്ടാ നാല് ഇടണ പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെമ്പരത്തിയാലും അത് ഇങ്ങനെ കാശായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ കാശാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നാല് പാക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് പാക്കറ്റ് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് വൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാറിന്റെ വൈൻ്റെ ഒപ്പം തൊട്ട് കൂടാൻ അച്ചാറെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നിട്ട് കഴിക്കും 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 ഇവിടെ നീങ്ങുന്നിട്ട് കഴിക്കും എല്ലാവരും കാണട്ട ഇപ്പൊ നമ്മള് നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ കേട്ടാ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി ഇനി ഇവരാ അച്ചാറ് അച്ചാറ് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറയും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാ പറ്റുന്നവര് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വീട്ടിൽ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മോള് കൂട്ടി അടിക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ അതിനും പറ്റുന്നു എല്ലാത്തിനും പറ്റുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ